好，各位同学，这个单元我们要介绍如何推导机器手臂的动力学方程式。那在机器人动力学的方程式里面，最重要的是一个尤拉拉格兰奇的 equation。那我们接着就来看怎么推导尤拉拉格兰奇 equation， 以及怎么利用尤拉拉格兰奇 equation 呢来推导机器人的动力学。好，那我们看这个单元的大纲。首先，我们会先介绍什么是 e u r a l a g r a n g e 的方程式。那接着呢，我们要介绍什么是虚空原理，以及达朗贝尔的一个原理。那借由这两个原理呢，我们可以推导 e u r a l a g r a n g e 的一个 equation。那接着，我们要介绍如何利用 e u r a l a g r a n g e 来推导机器人的动力学方程式。那在这个之前，我们要先了解怎么计算机器手臂的位能与动能。那接着呢，我们就介绍机器手臂的运动方程式，也就是动力学方程式的一些推导。第一个部分呢，我们来看什么是 e u r a l a g r a n g e 的一个方程式。e u r a l a g r a n g e 运动方程式。就是这一个式子 ，d d t partial l partial y dot 减掉 partial l partial y 等于 f。那这个方程式呢，是用来求解机器系统的一个运动方程式。在这个方程式里面 ，f 呢称为广义力 ，y 呢称为广义坐标，那 l 呢？我们称作 Lagrange， 它等于 k 减 p。那在这边 k 指的是动能 ，p 指的是位能，所以 L 呢会等于动能减掉位能的一个差量。那这个 u r a l a g r a n g e 方程式呢，它可以由虚空定理推导而得。那在介绍这个 u r a l a g r a n g e 之前呢？我们先用两个简单的范例来加以说明，怎么使用这个方程式来求解动力学的一个方程式。那最后呢，我们会把这个 u r a l a g r a n g e 方程式呢，应用到机器手臂的运动方程式的推导。那所谓的运动方程式，也就是动力学方程式。那首先，我们先看一个非常简单的。一个例子，就是单自由度的一个质量为 m 的球，它受到上向上的外力 f， 那另外呢，同时它受到重力向下 mg， 那我们怎么来求这个运动方程式？那当然，这个我们可以利用牛顿第二定律 ，sigma f 等于 ma，sigma f 指的是总和的外力。所以总和的外力呢，就等于 f 减掉 mg， 那会等于 ma。a 是我们的加速度，那也就是位移的两次微分。所以我们可以得到这一个式子。那接着我们改用 u r a l a g r a n g e 方程式来求解。那首先我们可以先求出这一个系统它的动能，会等于二分之一 mv 平方。那 v 呢会等于 y dot， 也就是等于二分之一 m y dot 平方。那位能的部分呢，会等于 m g 乘上 y。那接着把这个动能与位能带到 Lagrange 里面。那我们把它两个相减，求出这个 Lagrange。那就等于二分之一 m y dot 平方减掉 m g y。那接着呢，带到 u r a l a g r a n g e 的方程式，我们就可以求出右边这个式子，也就是它的运动方程式会等于 m y double dot 减掉 m g 等于 f。那这个式子呢，跟我们前面利用牛顿第二运动定理。得到的是相同的运动方程式。那在这边并不是说我们一定要用
U R 老根据来求这么简单的一个问题，但是它是一个很有系统性的一个求解方法。那我们接着看下一个例子。那我们考虑一个单杆机械臂，那它的质量为 m， 那这个连杆呢，它的转动惯量为 j l， 那马达的转动惯量为 j m， 那马达的角度呢为西塔 m。连杆的角度呢为西塔 L， 那其中西塔 m 等于 r 乘上西塔 L， 那这个 r 指的是齿轮比，就是马达如果跟连杆之间有齿轮来带动，那它会有一个齿轮比。那假设马达输出的转矩为 t， 那马达相对连杆会有一个阻尼为 v。那我们来求这个运动方程式。那像这一个系统，我们如果利用牛顿第二运动定理来求，就蛮复杂的。那在这边我们可以用 U R Lagrange 很有系统性的来求解。那首先呢，我们先求出它的动能。那动能的部分呢，包含两个部分，一个是马达转子的转动惯量。乘上马达的角度的平方，再乘以二分之一。那另外呢，再加上连杆的转动惯量，乘上连杆的角度，那再加上二分之一。那求完动能之后，接着我们求它的位能。那我们从前面一页的图可以知道，马达在旋转的时候，它的直心不会变动，所以位能。不会有任何变化。那唯一未能会有变化的是连杆，所以可以求出来 ，m g l 乘以 sin 西塔 l 是它的未能。那有了动能跟未能，我们可以求出 Lagrange l 等于 k 减掉 v， 那就是等于二分之一 j 西塔 l 的 dot 平方减掉 m g l sin 西塔 l。那其中这个 j 呢，是等于 r 平方 j m 加上 j l。那有了这一个 Lagrange 之后呢，接着我们定义广义坐标 y 等于西塔 l。那我们就可以求出它的动力学方程式，利用 U R Lagrange 来加以求解，就等于下面这个式子 j 西塔 l double dot。加 m g l cos 西塔 l 会等于 t l， 那 t l 指的是输入到这个连杆的扭矩，那跟马达扭矩会差一个摩擦的力矩，所以它会等于 t 减掉 v 乘以西塔 l 的 dot， 因为摩擦力是正比于角速度，因此呢，我们可以得到。这个系统它的动态方程式，也就是动力学方程式呢，就等于下面这个式子。所以由这个例子呢，我们可以看到，我们利用 U R l a g r a n g e 的方程式呢，可以很有系统的来求出这个动态方程式。那接着我们来看，这个 U R l a g r a n g e 它的由来是1788年，这约瑟夫 l a g r a n g e 所发明。所以又称为叫做 Lagrange 的一个力学。那 Lagrange 呢，在这边它引进广义坐标的概念，又运用达朗贝尔原理，可以求出与牛顿第二运动定理等价的一个 Lagrange 方程。那在这边广义坐标指的是什么呢？指的是手臂主要的独立变数。如果是转动关节呢？就是角度坐标，那平移关节呢，就是位移坐标。那广义力指的是相对于广义坐标的作用力或力矩，所以相对于转动关节就是作用力矩。若相对于平移关节呢，就为作用力。那我们用这个例子来说明这个广义坐标要怎么来选择。那以这个双连杆的系统而言
，我们可以知道，它会有两个坐标，分别是 x1、y1 跟 s2、y2， 可以来说明这两个执行它的运动关系。但是呢，这两个坐标它们会有相异的关系，所以不能拿这两个坐标这四个变数来当做广义坐标。因此呢。它的广义坐标应该定义成西塔 one 跟西塔 two。好，我们这个部分大概介绍了 Eura Lagrange 的方程。那下一个部分呢，我们要介绍怎么来推导这一个方程式。好，各位同学，我们在这个部分呢，介绍怎么利用 Eura Lagrange 来求系统的动态方程式。那接下来我们要介绍怎么推导这个 Eura Lagrange 的。方程式。